，一集之内换三个女友还都送了定情信物。如此精力旺盛的，估计也就那头脑袋大脖子粗的发情猫了。反正这猫呢，它不是人，但这猫它是真的狗。这一切还要从一个被迫早起营业的周末说起。大熊家最近频繁发生一些让人诡异的事情，总有人半夜偷垃圾，而老妈每次都把收拾烂摊子的苦差事强行分配给两人。虽然两人以沙雕本雕的方式取出了水瓶，可心中的怒火已熊熊燃起。于是两人一脚地板油，想用时光机回到昨天晚上当回柯南来的守株待兔。可惜两人来得太早，街道上除了空气还是空气。好不容易来了个人，而且手中还拎着水瓶。可惜并不是所有的夜猫子都叫犯人。为了不让这场秘密行动伤及自身，两人回到房间，并决定动用福利神器偷窥板来监视一切。只需说出想监视的地点，接着用手指一捅，通过狭小的空洞。就可以窥探家门口的动向。此时，一名铲屎官走入镜头，并在一口闷了矿泉水后，干起了大熊期待的事情。两小只顿时关羽附体，就要跟汉子正面刚，吓得李逵的汉子一脚地板油直接开溜。既然神秘案件已破，两小只便带着偷窥板回到了未来。可道具只用一次，属实有些亏本。于是小多拉当场凿洞，让大熊人在家中做，企鹅无限看。大熊还想来点更猛的技术与狠活。于是小多拉二话不说，在宇宙空间站上开了个洞，让大雄可以近距离欣赏月色美景。可大雄还在欣赏壮观的大场面时，小多拉突然像打了兴奋剂，一脚地板油直接冲出了家门。正所谓八卦人八卦魂，落地的熟瓜必须吃。他用猫眼看到小多拉今天换了新的猫女友小白，并送上了代表一生一世的定情信物，而这波瓜也成功灌了大雄一脸狗粮。于是他二话不说，一个猫眼直通进香家。为了让自己在欣赏妹子的时候还能不误学业，大雄在静香身旁又开了个洞，然后抄起了作业。可学渣连复制粘贴都比人慢半拍，还没抄完，静香就合上了作业本。大雄只好用电话远程摇人，让静香不要问为什么，把作业本打开放在桌上就好。瞬间就体验到了白嫖的快乐。忙完正事的大雄决定开启每日一个作死小妙招。他在空地开了个猫眼，竟发现某只猫又勾搭上了别的猫女友小辉。这速度简直就是猫中泰迪。接着，大熊又盯上了小夫。只见小夫正沉浸在自己帅气的容颜中无法自拔，炯炯有神的双目，性感的双唇，以及时髦的发型，凑在一起就是完美。看着小夫自卖自吹，恶心人。大熊二话不说就是一枪送走。可小夫只要没死透，就依然自恋。接着，大熊又瞄准了胖虎，看着胖虎用借来的漫画欢度时光，大熊二话不说就在墙的那头爆了漫画的出处,处。结果下一秒，虎妈顿时暴走，就要用武力教教胖虎如何做个好人。要不是有客人临时光顾，胖虎绝对不是被卸了胳膊就是少了腿。他本想躲到仓库里度过此劫，却不知道只要有墙的地方都是大熊的领地，吓得胖虎嗷的一嗓子撒腿就跑。可胖虎无论如何风骚走位，都没能躲过开了挂的大熊的摧残。然而在大熊追击胖虎时，竟看到海王第三次换了猫女友小黑，于是本着拆散一对是一对的优良美德，大熊在两人即将宣誓要永永远远在一起的时候出了手。如果不出意外的话，大熊要出意外了，因为被恶搞的三人终于会面。他们组成了临时同盟，要找出大熊用来偷窥的洞穴。而打脸偶尔会迟到，但绝不会缺席，因为有着炯炯有神卡兹兰大眼的小夫已经发现了这个洞穴。于是下一秒，这就是人类历史上最弱废柴的下场。那么宝子们觉得这个道具还能怎么用呢？